Animoto es una aplicación que nos permite crear vídeos de una forma sencilla e intuitiva con diseños muy originales. Vamos a App Store o Play Store, dependiendo del dispositivo que tengamos, y nos bajamos la aplicación. Aunque la versión gratis es la que menos posibilidades ofrece, nos puede dar una idea del potencial de esta aplicación. Una vez descargada, lo primero es abrirse una cuenta. Se puede hacer a través de Facebook o de un email y una contraseña. Una vez registrados, la primera interface que aparece nos muestra los vídeos online que ya tenemos hechos o los vídeos del móvil hechos con Animoto, los cuales podemos visualizar pulsando en ellos. En este caso nos da la información de quién ha hecho el vídeo, la fecha y si quisiéramos agregar una descripción pulsando aquí podríamos agregar una descripción sobre el vídeo y guardar los cambios. También podemos guardar el vídeo en nuestro iPad o compartir el vídeo con algunas de las opciones que nos da el dispositivo. Si pulsamos en View Photo Gallery podríamos ver las fotos que forman parte de nuestro vídeo. Si observamos la barra superior derecha vemos una serie de iconos. Si pulsamos en Patricia Obispo vemos información de la persona de la cuenta. En Logout podemos salir de la aplicación y luego tenemos una serie de pestañas en la que nos dan información sobre los términos de servicio de la aplicación, una serie de preguntas frecuentes sobre la aplicación que nos pueden ayudar a utilizarla y unos términos de privacidad sobre Animoto. Pulsando en Create Video empezamos a crear nuestro vídeo en Animoto. Como veis la primera opción que nos da Animoto es seleccionar las fotos que tenemos en nuestra galería de fotografías en el dispositivo que estemos utilizando o sacar una foto en Take Photo. En este caso vamos a elegir esta serie de trabajos sobre la división celular. Le damos a la flecha azul para pasar a la siguiente etapa de creación de nuestro vídeo que es elegir el estilo sobre el que aparecerán nuestras fotografías y la música. Pulsamos en esta opción, le damos a Done. Si queremos que aparezca una última fotografía con información acerca del vídeo, pulsamos en T, agregamos un título, la división celular, tercero de la ESO. Y ya estaríamos listos para poder previsualizar el vídeo en Preview. y decidir si queremos continuar editando en Continue Editing o si queremos guardarlo en nuestra galería de vídeos de Animoto. Como veis tarda un poco, pero enseguida podremos estar visualizando el vídeo. Cuantas más fotos subáis al vídeo, más tiempo tardará. También podemos compartirlo en Facebook e incluso agregar las personas que forman parte del vídeo. En este caso, como no queremos seguir editando, le damos a guardar. E inmediatamente nos aparecería el vídeo en la interface del principio para que podamos visualizarlo siempre que queramos. Pulsamos en el vídeo y para poder editar el título de nuestro vídeo borramos este y ponemos la división celular. Guardamos los cambios. Y ya tendríamos nuestro vídeo guardado en Animoto para poder visualizarlo cuando queramos.